హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ గురించి కంప్లీట్ గా అయితే తెలుసుకుందామండి వీడియో చివరి వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ గురించి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది ఎంత టైమ్ గా మనం ఫినిష్ చేయాలి అండ్ సిలబస్ ఏంటి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి స్కాలర్షిప్ కి మనం ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా వీడియో అయితే తెలుసుకుందామండి కంపల్సరీగా వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వి ఎన్ఎంఎంఎస్ అంటే నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఇది ఒక స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అంటే ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఇలాంటి ఎగ్జామ్ ఒకటి జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే అంటే వీకర్ సెక్షన్గా అంటే ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం వీకర్ సెక్షన్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్కి గవర్నమెంట్ నుండి కొంత స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అది కూడా అందరికీ కాదు మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి అందుకనే కదా ఈ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి తీసుకున్నారు నార్మల్గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే నార్మల్గా ఇచ్చేసి కదా అందరి స్టూడెంట్స్కి బట్ అలా కాకుండా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్షియల్గా ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి అంటే మొత్తం చదువుకు సంబంధించిన అంత అమౌంట్ అని కాదు వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి స్కాలర్షిప్ రూపంగా వస్తుంది ఆ అమౌంట్ దాని గురించి మనం చివరిగా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ నీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే టోటల్ 180 ఎయిటీ బిట్స్ ఉంటాయి టోటల్ వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది టోటల్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే ఈచ్ బిట్కి వన్ మార్క్ అండ్ టైమ్ వన్ మినిట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి స్కాలాస్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ దీన్నే మ్యాట్ ఆఫ్ సాటర్న్ అంటాం అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ అని స్కాలాస్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని ఓకే సో ఇక్కడ పార్ట్ వన్లో మ్యాట్ అంటే పార్ట్ వన్ మ్యాట్ అని అనుకుందాము పార్ట్ టూ శాట్ అని అనుకుందాము ఇక్కడ మ్యాట్కి సంబంధించి మీకు సిలబస్ చూసుకుంటే ఇది ఇక్కడ వెర్బర్ సెక్షను నాన్ వెర్బర్ సెక్షన్ ఉంది కదా అంటే నెంబర్ సిరీస్ ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ ఆల్ఫాబెట్ కి ఆర్డరు ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మీరు ఇప్పుడు వరకు విని ఉండరు నవోదయ ఎగ్జామ్ ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది బట్ ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి ఇవైతే అసలు ఐడియా ఉండదు మరి మేము ఇవన్నీ ఎలా నేర్చుకోవాలంటే ఇవన్నీ అంత కష్టం అయితే కాదండి మీరు ఏం చేయాలంటే బుక్ ఎన్ఎంఎంఎస్కి ఒక ఎంట్రన్స్ బుక్ అయితే మనకు ఉంటుంది వీజిఎస్ పబ్లికేషన్స్ ఏదో పబ్లికేషన్స్ మ్యాక్సిమం వీజిఎస్ అయితే ప్రిఫర్ చేయండి అందులో అంటే బుక్ స్టాగ్లో దొరుకుతుంది అండి ఏ బుక్ స్టాగ్లోనైనా మీరు ఆ బుక్ ఒకసారి పర్చేస్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా అందులో ఉన్న సిలబస్ దీనికి అంటే ఇవి ఉంటాయి కదా ఈ నెంబర్ సిరీస్ ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ ఇవన్నీ వీటికి సంబంధించిన బిట్స్ మీకు ప్రిపేర్ అయ్యాయి అనుకోండి మీకు అన్నీ అర్థం అవుతాయి మ్యాక్సిమం అంత కష్టంగా అయితే ఉండవు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎక్కువ బిట్స్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అంత బాగా వస్తుంది ఈ పార్ట్ వన్ అంతని ఈ పార్ట్ వన్ అంతా ఏంటంటే మీరు ఆలోచన చేసేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా మీకు ఒకసారి బుక్ కొనుక్కొని ఈ పార్ట్ వన్కి సంబంధించిన చాప్టర్స్ మీరు ఒకసారి చూసారు అనుకోండి మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ ఏంటనేది తెలుస్తుంది సరే మరి ఇక పార్ట్ టూ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం మీ స్కూల్ సిలబస్ నుండే వస్తుంది పార్ట్ టూ అంతా అది కూడా సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాసు కలిపి అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్సే మీకు బిట్స్గా అడుగుతారు అండ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ క్లారిటీగా ఇందులో కాకుండా ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూసారా సబ్జెక్టు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చేసారు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ నైంటీ నుండి అంటే వన్ నుండి నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఏమో మ్యాట్ పార్ట్ వన్ అండ్ నైంటీ వన్ నుండి వన్ ఎయిటీ బిట్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్సే ఓకేనా సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ సిలబస్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసారు యాక్చువల్గా మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటూ విడిగా ఉండదు అదే పిఎస్ అని అంటాం కదా ఫిజికల్ సైన్స్ అదే టెక్స్ట్ బుక్గా మళ్ళీ మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్నట్టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మార్క్స్ కూడా మీరు చూసుకోండి ట్వెల్వ్లో లెవెన్ ట్వెల్వ్లో మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తున్నాయంట అండ్ ఇక్కడ సోషల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ హిస్టరీ జాగ్రఫీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ కూడా సోషలే లాస్ట్లో అంటే కంప్లీట్లీ సోషల్ నుండి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటే సోషల్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అన్నట్టు అండ్ ఇక ఫిజికల్ సైన్స్ ఓన్లీ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కలిపి ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి బయాలజీ అంటే ఎన్ఎస్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి
జనరల్గా ఇప్పుడు పార్ట్ వన్ అంటే చూడడానికి ఏడ్చుకోండి ఎక్కువగా డయాగ్రామ్స్ ఇలాంటివి ఒకసారి మీకు గమనిస్తే కనుక ఒక్క ఒక్క టెన్ సెకండ్స్ చూడండి మీకు అన్నీ అలాంటివి ఉంటాయంటే పార్ట్ వన్ ఇంకో డయాగ్రామ్స్ ఏదో సుడోకో టైప్గా గేమ్స్ అదే గేమ్స్ ఇలాంటివి అండ్ చిన్న చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ సింప్లిఫికేషన్స్ బోర్డ్మాస్ సమ్ సమ్స్ నెంబర్ సిరీస్ ఇలాంటివే ఉంటాయి ఇంకో ఇక్కడ చూసారా మ్యాక్సిమం సెవెంటీ బిట్స్ అంటే ఇక్కడ నియర్లీ ఫార్టీ వన్ టు సెవెంటీ బిట్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినవి ఉంటాయి ఓకేనా పార్ట్ వన్లో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ వేరు పార్ట్ టూలో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ వేరు పార్ట్ టూలో మీ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఉంటుంది ఇది జనరల్గా మనం ఆలోచించి చేసే విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఇక సెవెంటీ వన్ నుండి ఎయిటీ అయితే ఏదో ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి అంటే ఇవే వర్డ్ అనాలజీ అని అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ అన్నీ చెప్పడానికి కుదరదు జస్ట్ నేను మోడల్ గురించి మాత్రమే కదా చెప్తున్నాను అందుకని అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ నుండి మళ్ళీ నైంటీ వరకు ఫిగర్స్ ఓకేనా అంటే డైగ్రామ్స్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించి చేసేది ఇక్కడ అంటే నేను యావరేజ్గా చూసిన దాన్ని బట్టి మీకు పార్ట్ వన్లో నైంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా అందులో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇలాంటి ఫిగర్స్కి సంబంధించి వస్తాయండి ఓకేనా అండ్ ఇక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అంటే ఇలాంటివి సింప్లిఫికేషన్స్ లైక్ ఇలాంటివి మాట ఓకేనా ఇంకో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇలాంటివి ఒక ట్వంటీ బిట్స్ రావచ్చు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ నెంబర్ సిరీస్ కంపల్సరీగా టెన్ బిట్స్ వస్తాయి ఓకేనా అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన ఒక టెన్ బిట్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థాట్ అయ్యి నైంటీ మార్క్స్ ఈ విధంగా అయితే మీకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ అండ్ సర్వేగా పేపర్ కూడా చూడండి దీని ఈ పేపర్ మీకు డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ చేస్తానండి అది మీరు ఆ లింక్ ద్వారా మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఒకసారి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి ఇంకా వీడియోగా మళ్ళీ టైం వేస్ట్ కదా సరే ఇక క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎక్కడ ఇచ్చాను ఒక నిమిషం ఇదిగో క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ అంటే పాస్ మార్క్స్ అనుకున్నా పర్వాలేదు అంటే ఒక ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ని మార్క్స్ అని ఉంటాయి కదా సో అలా అనుకున్నా పర్లేదు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏదైనా పర్లేదు ఒకసారి చూసుకోండి ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలంటే ఫర్ జనరల్ జనరల్ అంటే ఓసీ క్యాస్ట్ బీసీ అండ్ ఫిజికల్గా హ్యాండిక్యాప్ స్టూడెంట్ క్యాటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే ఓసీకైనా బీసీకైనా ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కావాలి ఏంటిది టోటల్ వన్ ఎయిటీగా కాదు కేవలం పార్ట్ వన్ ఇదిగో ద స్టూడెంట్స్ మస్ట్ క్వాలిఫై బోత్ ద టెస్ట్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ మ్యాట్ అంటే పార్ట్ వన్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి అంటే థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి నీకు ఇంతకి నైంటీకి అండ్ పార్ట్ టూలో నైంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నైంటీగా కూడా థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి నువ్వు అప్పుడు క్వాలిఫై అయినట్టు ఎవరు ఓసీ అండ్ బీసీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ రావాలి అంటే పార్ట్ వన్ మ్యాథ్లో ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ తీసుకోవాలి పార్ట్ టూ శాట్లో ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మీరు మ్యాట్ అంతా బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయి నైంటీకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తెచ్చేసుకున్నారు అని అనుకుందాం శాట్ ఎగ్జామ్ కొంచెం డల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి నైంటీకి ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు అని అనుకుందాం సో మీకు క్వాలిఫై అయినట్టు కాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ద స్టూడెంట్ మస్ట్ క్వాలిఫై బోత్ ద టెస్ట్స్ ఓకేనా సో అందుకని దాన్ని బట్టి మీకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండి రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ అంటే పాస్ మార్క్స్ అన్నట్టు అండ్ ఇక రిజర్వేషన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ చూస్తారా ఇక నేను డిస్ప్లే చేస్తాను కదా ఒకసారి చూసుకోండి జస్ట్ ఇది మీకు అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు తెలియడం కోసం అంతే అండ్ ఇక డేట్స్ విషయానికి వస్తే మీకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ డేటు యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్కి సంబంధించి స్కూల్లో అప్లై చేస్తారు మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అయితే మీకు అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇప్పటికీ కూడా అప్లై చేసుకోకపోతే మాత్రం అప్లై చేసుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ ఇది కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నట్టు అంటే నీ జనరల్గా ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ని మార్క్స్ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా అన్నమాట అండ్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నట్టు మీకు ఇన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకుంటే అంత మంచిది జనరల్గా అయితే బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మా అన్న ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఎంఎంఎస్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ జనరల్ అంటే ఓసీ క్యాస్ట్ వాళ్ళు వన్ ఎయిటీకి వన్ టెన్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ తీసుకోవాలి ఇది కూడా మీరు ఇందాక ఫా పార్ట్ వన్ ఫార్టీ పర్సెంటు అదే ఫార్ట్ వన్ ప
తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ తర్వాత ఓబీసీ ఇక్కడ ఆర్డర్ సరిగ్గా లేదు ఓబీసీ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకి కట్ ఆఫ్ అదే స్కాలర్షిప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్సి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ ఎస్టి కూడా నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన మార్క్స్ అని కాదు మీకు ఎన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకుంటే మీకు స్కాలర్షిప్ రావడానికి అంత ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది మెయిన్లీ ఓసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా మార్క్స్ తీసుకుంటేనో వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో జాగ్రత్త చూసుకోండి అండ్ ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి స్కాలర్షిప్ వచ్చేసరికి మీకు ఒకవేళ మీకు స్కాలర్షిప్ అంటే ఎగ్జామ్గా మంచి మార్క్స్ తీసుకుంటే మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ వస్తుంది పర్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వస్తుంది ముందైతే సిక్స్ థౌజండ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు డబల్ చేశారు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్కి వస్తుంది టెన్త్కి వస్తుంది మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వస్తుంది సో టోటల్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ పర్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వస్తుంది అంటే పర్ మంత్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు అరేంజ్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే కనుక అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవేర్ బెనిఫిట్స్ అండర్ ద ఎన్ఎంఎంఎస్ సీమ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ నేను మీరు ఎగ్జామ్ ఒక్కటి బాగా రాసిస్తే సరిపోదు రెగ్యులర్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఇక్కడ రూల్స్ ఇచ్చారు కదా దాన్ని కూడా మీరు కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండాలి క్లాస్ నైన్కి అండ్ ఎయిత్ క్లాస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్గా మీరు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి అరేంజ్ చేయాలి అండ్ ఫర్దర్ మోర్ టు కంటిన్యూ రిసీవింగ్ ద స్కాలర్షిప్ ఇన్ ద క్లాస్ లెవెన్ ద స్టూడెంట్ మస్ట్ స్కోర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ క్లాస్ టెన్ అంట అదిగో ఇక్కడ మీరు ఎయిత్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు ఎన్ఎంఎంఎస్ రాసిన తర్వాత క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీకు నైన్త్ క్లాస్ స్కాలర్షిప్ పడాలి అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎయిత్ క్లాస్లో తెచ్చుకుని ఉంటే అప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ స్కాలర్షిప్ పడుతుంది ఆ తర్వాత టెన్త్ కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీకు స్కాలర్షిప్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే టెన్త్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తీసుకోవాలంట చూసుకోండి జాగ్రత్తగా అండ్ హౌ ఎవర్ టు కంటిన్యూ రిసీవ్ ద స్కాలర్షిప్ ఇన్ ద క్లాస్ ట్వెల్వ్ ద స్టూడెంట్స్ మస్ట్ పాస్ క్లాస్ లెవెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అలాగే మీకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఈ స్కాలర్షిప్ రావాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్తో మీరు పాస్ అవ్వాలి దట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా అందుకని ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి మనకి అండ్ స్కాలర్షిప్ విషయానికి వస్తే కనుక చెప్పాను కదా మనీ ఎలా వస్తుంది అనేది అండ్ మీకు డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అకౌంట్లో అయితే వస్తుంది స్టూడెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో అండ్ స్టూడెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఇస్తే బెస్ట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్ ఇంకా ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి మీకు డిసెంబర్ థర్డ్ అయితే ఇచ్చారు ఏపీ స్టేట్ వరకు బట్ మీ